చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనము కిచెన్లో రెగ్యులర్గా ఆయిల్ క్యాన్ వాడుతుంటాం కదా స్టీల్ ఆయిల్ క్యాన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది ఈరోజు నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేనైతే రెగ్యులర్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఆయిల్ క్యాన్ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే ఎక్కువ జిడ్డు ఉండదు అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే నేను ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఇలా ఉందన్నమాట చూసారు కదా ఎంత జిడ్డు జిడ్డుగా ఉందో మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆయిల్ పడుతూ ఇలా జిడ్డుగా అవుతుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకుందాము ఎలా క్లీన్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ వరకు చూడండి ఇప్పుడు గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి ఇవి బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట ఇవైతే మనము ఆయిల్ క్యాను మునిగేంత వరకు సరిపడే గిన్నెలో నీళ్ళు పెట్టుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ నిమ్మకాయ సోడా వాడకుండా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా నీళ్ళు అయితే వేడయ్యాయి మీరు నూనె క్యాన్కి ఎక్కువ జిడ్డు ఉన్నట్లయితే నీళ్ళు బాగా మరిగించుకోండి లేదంటే నార్మల్గా ఇలా వేడైతే చాలు నేనైతే జిడ్డు కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి నేను నార్మల్గా వేడి చేశాను అంటే బాగానే వేడి అంటే మరిగేంత వరకు ఉంచలేదనమాట ఇప్పుడు పక్కన తీసిపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో మనము ఆయిల్ క్యాను మునిగేంత వరకు ఉంచాలన్నమాట ఆయిల్ క్యాను దాన్ని మూత స్పూన్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో స్పూన్ కూడా మూడు వేసి బాగా మునిగేంత వరకు పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా లేదా జిడ్డు ఎక్కువగా ఉంటే వన్ అవర్ అయినా ఉంచవచ్చు లేదంటే ఒక మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్ అలా అయితేనే మనకు బాగా వదులుతుంది అనమాట మురికి అనేది ఆయిల్ కానికి వేడిలో వేయడం వలన మునికి మురికి అనేది వదులుతుంది అనమాట ఇలా వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా లేదంటే వన్ అవర్ అయినా వదిలేయాలన్నమాట ఇలానే మరియు నీళ్ళు చల్ల చల్లారేంత వరకు ఉంచకూడదు లేదంటే మళ్ళీ మురికి గట్టిగా అవుతుంది వేడి మీద ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తీసేయాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచానమాట హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్ అయినా ఉంచవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఇప్పుడు మొత్తం స్క్రబ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మొత్తం పైనకి వచ్చేసినట్టు అయింది కదా ఇలా మనం చేతితో అంటేనే మొత్తం ఇలా పోతుంది కదా ఇప్పుడు మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి స్టీల్ స్క్రబ్బర్ అయినా లేదా మామూలు స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ది దాంతోనైనా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కొద్ద సోప్ అయితే సోపు లిక్విడ్ వాడితే లిక్విడ్ ఏదైనా దాంతో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఏ నిమ్మకాయ సోడా ఇవి ఏం అవసరం లేకుండా జస్ట్ సోప్తోనే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం మురికి ఎక్కడెక్కడ ఉందో మొత్తం దాన్ని స్క్రబ్ సోప్ పెట్టి స్క్రబ్ చేసుకోవాలన్నమాట అదే పోతుంది క్లీన్ అయిపోతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను కొద్దిగా కడిగాక కొద్దిగా స్క్రబ్ చేశాక కడిగాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ పోయింది కదా ఇంకా కొద్దిగా అలాగే స్క్రబ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి కడగాలన్నమాట అలా ఒక్కొక్కసారి స్క్రబ్ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో కడుగుతుంటే మనకు ఎంత క్లీన్ అయ్యిందో అనేసి అర్థమవుతుంది ఇక్కడైతే చాలా జిడ్డు ఉంటుంది బాగా స్క్రబ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడనే కానీ మనము వన్ మంత్లో ఒక టూ టైమ్స్ అయినా క్లీన్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఎక్కువ జిడ్డు ఉంటే టైం చాలా తీసుకుంటుంది మనం క్లీన్ చేయడానికి అందుకని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి అయినా మనము ఆయిల్ క్లాన్ స్టీల్ ఆయిల్ క్యాన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ ఎక్కువ జిడ్డు అయితే అసలు మనకే కష్టమవుతుంది అనమాట క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ క్యాను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట మనము సోడా నిమ్మకాయ ఇవి రెండు లేకుండా మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగే సేమ్ దీనికి దీంట్లో ఉన్న స్పూను అలాగే దీనిపైన మూత కూడా సేమ్ ఇలానే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి స్క్రబ్బర్తోనే మొత్తం సోప్ పెట్టి లేదా లిక్విడ్ పెట్టి ఇలా రబ్ చేస్తూ ఉంటే మొత్తం అదే పోతుంది అనమాట నీట్గా అయిపోతుంది మధ్య మధ్యలో కడుక్కుంటూ చేసి క్లీన్ చేసేసుకుంటే అదే క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఆయిల్ క్యాన్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్నాం కదా చూసారు కదా ఈజీగా ఉందా ఎలా ఉంది నా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎంతమంది చేస్తారు వేడి నీళ్ళలో పెట్టి ఎంతమంది చేస్తారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నిమ్మకాయ సోడా లేకుండా కూడా మనం ఇలా ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేయని వాళ్ళైతే ఒకసారి ట్రై చేసండి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్
తర్వాత కడిగి మొత్తం కడుక్కున్న తర్వాత ఒక క్లాత్తో మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఆయిల్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకుంటే మనకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది అనమాట వేనిల్లలో పెట్టేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకుంటే తొందరగా పోతుంది మురికి అనేది మనము చల్ల చల్ల నీళ్ళతోనే క్లీన్ చేసేసుకుంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది అదే వేనిల్ అయితే తొందరగా మురికి అనేది వదులుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందన్నమాట ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇది వాటి వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ ఫ్రెండ్స్